ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റി ബിസിനസ് ആണ് നൈറ്റി ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ചേച്ചിമാർ മുതൽ പുറത്തു പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാർക്കും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണുക അപ്പോൾ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ സ്ത്രീകൾ വരെ ഇന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രമാണ് ഈ നൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നതും ഈ നൈറ്റി തന്നെയാണ് നൈറ്റി തുണി വാങ്ങിച്ച് തയ്ച്ച് കൊടുക്കുന്നതായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡായി നൈറ്റി വാങ്ങി വിൽക്കുന്നതായാലും ശരി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ബിസിനസ് ഐഡിയയാണ് ഈ നൈറ്റി ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റി സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് സമയം പോകുന്നില്ല ടി വി കണ്ട് കണ്ണ് പൂത്തുപോയി എന്ന് പറയുന്ന ഹൗസ് വൈഫിന് യോജിച്ചൊരു ബിസിനസ് ഐഡിയയാണിത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കര ബോറടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ മാസം ഒരു മൂവായിരം തൊട്ട് ഒരു അയ്യായിരം രൂപയെങ്കിലും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത വീട്ടമ്മമാരിന്നില്ല സത്യമാണത് പക്ഷേ പുരുഷന്മാർക്ക് കൂടി ഇത് യോജിച്ച ഒരു ബിസിനസ് തന്നെയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ല കുറച്ചും കൂടി പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സർവൈവ് ആകണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ വിഷയത്തിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് നൈറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കുഞ്ഞു മുതൽ വലിയ അമ്മൂമ്മമാർ വരെ ഈ നൈറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ധരിക്കാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും സെയിൽസ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്ക് മതി എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം ഒരു ആയിരം രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൈറ്റി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നൈറ്റി തയ്ക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിതിന് വിൽക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ ക്വാളിറ്റി കസ്റ്റമർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തയ്യൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വാങ്ങിക്കും എന്തായാലും കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന നൈറ്റികൾക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാത്രമേ അവർ കൊടുക്കുള്ളൂ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി കൂടി തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നമ്മുടെ തന്നെ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്ലൗസ് ബ്ലൗസ് തയ്ക്കുന്ന പോലെയോ ചുരിദാർ തയ്ക്കുന്ന പോലെയോ ഇത് അത്ര കഷ്ടമൊന്നുമല്ല നൈറ്റി തയ്ക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ നെക്കും ഇതിൻ്റെ കൈയും മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എല്ലാവരും ആദ്യം നോക്കുന്നത് നൈറ്റി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ നെക്ക് സൈഡ് നെക്കിൻ്റെ പാറ്റേണാണ് നോക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കംഫർട്ടബിളാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നൈറ്റി വാങ്ങിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് അപ്പം ഈ നൈ കഴുത്ത് മാത്രം അതായത് ഈ നെക്ക് മാത്രം തയ്ക്കാൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈ നൈറ്റി തയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലുള്ള ടൈലേഴ്സ് പോലും ഈ നൈറ്റി തയ്ച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ ഈസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നൈറ്റി തയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ട് ഒരുപാട് പേര് തയ്ക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോലും നമുക്ക് തയ്ച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറിൽ ഒരാളെ കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു നൈറ്റി എവിടെ നിന്നാണ് മൊത്ത വിലയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നൈറ്റി വാങ്ങി വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലാഭമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയും നൈറ്റി ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അറിയുന്നവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തേക്കാം നൈറ്റി തയ്ച്ച് വിൽക്കാനാണെങ്കിൽ ശരി വാങ്ങി വിൽക്കാനാണെങ്കിൽ ശരി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് തുണി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയുള്ള നൈറ്റികൾ വരും വിൽക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ വില കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സാരമില്ല പക്ഷേ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും നമ്മൾ വരുത്തരുത് അതാണ് മെയിൻ പോയി
പറഞ്ഞ് വഴി പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇനി ഐ ടി മെറ്റീരിയൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് ഈറോഡ് ഇത് കിട്ടും വാല വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടും പിന്നെ കോയമ്പത്തൂർ പിന്നെ തിരുപ്പൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുണികൾ നേരിട്ട് ചെന്നായാലും ശരി ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ വഴിയായിട്ടായാലും ശരി നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് മൊത്തമായി വാങ്ങി അതായത് നമ്മൾ തെക്കുന്നില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ ഇത് വാങ്ങി വിൽക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഐ ടി വില കുറച്ച് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങി വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള കൊടുവായൂരിൽ ഈ നൈറ്റ് കിട്ടും കൊടുവായൂരിൽ ഈ നൈറ്റിയുടെ ഒരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വീടുകളിലുള്ള ഒരു പ്രധാന തൊഴിൽ നൈറ്റ് തയ്ച്ച് കൊടുക്കലാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള ഹോൾസെയിൽ കടകളിൽ നിന്ന് മൊത്തമായി കൊണ്ടുപോയി വീടുകളിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവർ ആ അവിടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് തയ്ച്ച് വാങ്ങി അവർ വീണ്ടും മൊത്തമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കൂടി വിൽക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന തൊഴിൽ കൊടുവായൂർ ടൗണിൽ നന്നായിട്ട് ധാരാളം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഹോൾസെയിൽ കടകളിൽ പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും അവിടെ വളരെ വില കുറവാണെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ കൊടുവായൂർ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തമായിട്ട് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ രാജപാളയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തളവായിപുരം എന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയാണ് നൈറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് അവിടെ നൈറ്റി മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്കേർട്ടും കൂടി അവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പേര് കേട്ട സ്ഥലമാണ് ഈ രാജപാളയം തളവായിപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ കൊടുവായിരുന്നേക്കാൾ ഒരു പത്തിരട്ടി പ്രൊഡക്ഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്കിത് മൊത്ത വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ഈ റോഡ് കോയമ്പത്തൂർ തിരുപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നൈറ്റി വില കുറച്ച് കിട്ടും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്ന അതേ സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ നൈറ്റിയും അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വില കുറച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വീട്ടിലിരുന്ന് കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ തയ്ച്ച് വിൽക്കുന്നവരായാലും ശരി വാങ്ങി വിൽക്കുന്നവരായാലും ശരി ആരംഭത്തിൽ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് അടുത്ത വീട്ടുകാർക്ക് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങാം പിന്നെ നേരിട്ട് കടകൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് വിൽക്കാം ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലുള്ള തുണിക്കടകൾ മുതൽ വലിയ ബിഗ് ബസാറിൽ ലുലു മാർക്കറ്റ് പോലുള്ള സ്ഥലം വരെ നൈറ്റ് വിൽക്കാൻ കഴിയും ഇന്ന് നൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്തവർ ആരും തന്നെ ഇല്ലയെന്ന് പറയാം അത്രയ്ക്കും വാണ്ടഡായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ നൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു തുണിക്കടകളായിരിക്കും പക്ഷേ നൈറ്റി ഇല്ലയെന്ന് അവർ ഒട്ടും പറയുകയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതിലുണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും ഒരു പത്ത് നൈറ്റി എങ്കിലും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാതിരിക്കില്ല സെയിൽസ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റു വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കടകളല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ വഴികളിൽ കൂടെ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിലും വിൽക്കാം ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഈ സോപ്പ് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വെക്കില്ലേ സോ സോപ്പ് തോർത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ നമുക്ക് നൈറ്റ് കൊടുക്കാം അത് പക്ഷേ വളരെ വില കുറഞ്ഞ നൈറ്റി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രം കാരണം അവിടെ വില കൂടുതലൊന്നും അവിടെ വാങ്ങിക്കില്ല കാരണം അവർ സിംഗിൾ യൂസോ ട്വൈസോ ആയിട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരത് വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവർ പെർമനൻ്റായിട്ട് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുമ്പോൾ അവർ അവിടെ തന്നെ ആ നൈറ്റ് കളഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നതാണ് പതിവ് പൊതുവെ രോഗികൾ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓൾഡേജ് ഹോംസ് ആണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വിൽക്കാം ഓൾഡേജ് ഹോംസിൽ വില കുറച്ച് നൈറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വില കുറഞ്ഞ നൈറ്റുകളാണ് അവിടെ വിൽക്കാൻ പറ്റുക പിന്നെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് പോലുള്ള വീടുകളിൽ ഒരുപാട് വിൽക്കും അത് നമ്മുടെ സാധാരണ വീട്ട് വീട്ടമ്മമാരായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രായമായ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് അവർ കിടപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിമാരോ അമ്മമ്മമാരോ ഒക്കെ കിടപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ നൈറ്റ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഈ കംഫർട്ടബിൾ അതാണ് ഈ സാരി പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അവരെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും ഈ നൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെയാണ് കാറ്റ് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം പരുത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അ
അപ്പോൾ ഈ നൈറ്റ് വാങ്ങി വിൽക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ലാഭം കിട്ടും നൈറ്റ് തയ്ച്ച് വിൽക്കണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ലാഭം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നൈറ്റ് ഹോൾസെയിലായിട്ട് വാങ്ങി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് രൂപ മുതൽ മുന്നൂറ് രൂപ വരെ വില വെച്ച് വിൽക്കാൻ കഴിയും കാരണം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പല തരത്തിലുള്ള തുണികളിലാണ് നൈറ്റുകൾ തയ്ക്കുന്നത് കോട്ടണിൽ തയ്ക്കുന്നുണ്ട് സാറ്റിൽ തയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ റയോണിൽ തയ്ക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകളിൽ നൈറ്റ് തയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലാഭവും കിട്ടും അപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ പൊതുവേ മാർക്കറ്റിൽ മിഡിൽ മിഡിൽ റേറ്റിൽ വിൽക്കുന്ന നൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുതൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയുള്ള നൈറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അതാണ് കൂടുതലായിട്ടും വിറ്റു പോകുന്നതും ആ നൈറ്റുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന നൈറ്റുകൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുതൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെയുള്ള വിലയ്ക്ക് നമുക്കത് കിട്ടും നമ്മളത് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം റീറ്റെയിലായിട്ടാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് വിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരം രൂപ വിലയുള്ള നൈറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ തൊട്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപ വരെയുള്ള വിലയിൽ നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും മാക്സിമം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വിൽക്കുന്ന വിലയാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിന് അനുസരിച്ചുമാണ് വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രമാത്രം വില അതിലിടുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ മീഡിയം റേറ്റിലുള്ള നൈറ്റുകൾ തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുതൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം അത് വാങ്ങി വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നൈറ്റി സെൽസിനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ധാരണ കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഞാൻ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മറുപടി പറയാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു മറ്റൊരു ബിസിനസ് ആശയവുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്